إنشاء النص المضيء ولإنشاء النص المضيء اتبع ما يلي اختر أمر الفيلم دوكيمنت من قائمة موديفاي ثم اختر لونا قاتما للخلفية قم بإنشاء كتلة نص مع بقاء كتلة النص في حالة تحديد اختر أمر كوبي من قائمة أمر التحرير إدت اختر أمر اللصق بيست من قائمة أمر التحرير إدت تظهر على مسرح العمل نسخة من الكتلة الأصلية للنص مع بقاء نسخة النص الجديدة في حالة تحديد انقر على اللون الداخلي ثم اختر لون التوهج اختر أمر بريك أبارت من قائمة موديفاي وذلك من أجل تحويل كتلة النص إلى أشكال قابلة للتحرير اختر أمر الشكل شيب من قائمة موديفاي ثم اختر أمر تنعيم حواف اللون الداخلي سوفتن فيل إدجز ضمن مربع حوار تنعيم حواف اللون الداخلي سوفتن فيل إدجز اكتب القيمة عشرة في كل من حقلي المسافة ديستنس والخطوات ستيبس أما بالنسبة لخيار الاتجاه دايركشن فاختر التوسيع اكسباند ثم انقر موافق اوكي لتوحيد كتلة النص اختر امر التجميع جرو من قائمة امر المعالجة موديفاي اختر امر الترتيب الرينج من قائمة موديفاي ثم اختر امر الارسال الى المؤخرة تند تو باك حدد كتلتي النص معا بواسطة اداة السهم ثم اختر امر الالواح بانل من قائمة ويندو ثم اختر امر المحاذاة ألاين قم بمحاذاة كتلتي النص عموديا وافقيا ثم حولهما الى مجموعة يمكنك استغلال هذه التقنية لانشاء تأثير الظل الساقط المستخدم كثيرا اختر لونا رماديا خفيفا لنسخة النص لانشاء الحواف الناعمة للظل الساقط اختر امر Soften Fill Edges ولإنشاء الظل الساقط ذي الحواف الحادة استخدم أمر توسيع اللون الداخلي Expand Fill